Good morning, students. Enti sir, at the Sepu SSC, IBBS, our course will be summoned in exam bit test on our Maresa constable. I like a mean group four lanti, a mena, and a casta objective exam. The blanks on a twenty SSC prelims look down to the SSC tie one loan. The I mean SSC tie one. So, Ilanti exams lemon on a twenty bit seven a chasta and a digger. Apakunda, sir, me remedy the Mikandincha Pratin Yastano. So, Pudu, Manam, director, a bit in Jusadam. First, Jagrataka Chodandi. First bit. John Dash in San Diego for the past three years. That the bracket was first time I mentioned yesterday. And he still lives there. And he still he has been living there. Inka Kratano, never sees to Nadu. Okay. So, you put that in some of the options. Kuda lived, has lived, had lived, living, none even you know. Ye the manchi the anipiste. Option mathematic pet kundi. Answer in an explain yes. Than. Second bit children day. My brother dash in San Diego up until last year. Was living, has living, had lived, is living, none. Third bit, I worked as a graphic designer before I dashed to England. Fourth bit, dash you finish reading the paper at students yet an edi oka tense keyword ani and the moon spotting errors which are in the okay sir children. Fifth bit, I dash in love three times in my life. Sixth bit, I dash in love with Mary, but she felt me for another man. Sorry, she left me. She left me for another man. Felt he left again to that one though. Seventh bit, Frank dash tennis for three years. When he was at school, eighth bit, dash me last night. Okay, sir, options and choose one. Jaya Gattaka. Mar ye the manchi option and ye the me okay, sir, plan choose one. Me gar thamai potu. Right, mar answer choose thama. First bit, John dash in San Diego for the past three years. Anna, ante gar thamai di inda ke jepa mention ye sir bracket lo. And he still lives there and in Kanyu Sister Unad Kabati, Ekad Manam Dini, present a perfect lo Japochu, present perfect to continue Lakuda Chapachu. And a John has been living Anachu, Ledu, John has lived Anachu. And they gani past tense through any past perfect lo ni Chapakudu, but living on the deep option, but it's simple Akadanaki, helping web Ledu Kabati, present to continue lo, right, and Kimanaka Okaso, options lo Ledu. And again, you should go for that. Option B has lived. Okay. Alagne has been living and the right answer. You got options to lay the gobati. One option B ni manam happy ga choose. Clear. Next. Bit number two. My brother dash in San Diego up until last year. And are the men of the sa last year work we could not ever do. card. Anangane. Options in Manantis Kochu. My brother lived and achu was living and could atis coach. Was living is the right exact answer. And they gani man present continue lagani present perfect lagani has living and a decada under the has been living unto the gani has living in the Kuntundi has lived a yundal. But option C, option B wrong had lived the Kada Panlid. And they can day man a prayer past perfect trial and day a prakan a simple past tense combination. Undi Tiral. Eka D option is living until last year. Last year Varaku Ipudu Kadu. And the Walla Man present dance come in China family Lona and it answers Niti Sevach. So option is Y. A third bit to Sadama. I worked as a graphic designer before I worked as a Nadandi. Wakapudu Panji Sadu. Graphic designer. Denikamundu. I dashed to England. Children Nakara. I came to England. I could pass and say Gaval Manki. Wakato the Kamanadu Antaka Mundu came and day England Ucheta Pudgande Uche Mundu Tani Kadavisha made a day 
మనకి ఎక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ పనికి రాదు ఎందుకంటే అంతకు ముందు జరిగింది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ వర్క్ డన్ ఉంది దానికి మరి కాంబినేషనే కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ రాయాలి కమ్ రాయడానికి లేదు హ్యాజ్ కమ్డ్ హ్యాజ్ కమ్డ్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డే లేదు హ్యాజ్ కమ్ అంటుంది అంతే కమ్డ్ కమ్ను ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు సి ఆప్షన్ కేమ్ డి ఆప్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఎక్కడ సంబంధం లేదు సి ఒక్కటే రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఫోర్త్ బిట్ డాష్ యు ఫినిష్ రీడింగ్ ద పేపర్ యాట్ వైఈట్ ఇట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ సో అలాంటప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు హ్యావ్ యూ ఫినిష్ రీడింగ్ ద పేపర్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాట్ అనేది ప్రెసెంట్ ది పర్ఫెక్ట్ అకేజనల్లీ జనరల్లీ యూజువల్లీ ఆఫ్ అండ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మన ప్రెసెంట్ టెన్స్ కీవర్డ్స్ జస్ట్ నావ్ సారీ జస్ట్ నావ్ కాదు నావ్ నావ్ లుక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూ సో ఫా ఆల్రెడీ యాట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కీవర్డ్స్ సిన్సు ఫర్రు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ ఇలా అనమాట మరి తర్వాత చూసేద్దాం ఫిఫ్త్ వన్ ఐ డాష్ ఇన్ లవ్ త్రీ టైమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని తీసుకోవాలి త్రీ టైమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే మూడు సార్లు జరిగింది అని దాని ఇంపాక్ట్ ఇంకా చెప్తున్నాం కాబట్టి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే చెప్పాలి ఐకి ఏం చేస్తాం హ్యావ్ రాస్తాం వి త్రీ ఏంటి బీన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ లవ్ త్రీ టైమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నేను మూడు సార్లు ప్రేమని చలి చూశాను చూస్తారు చూస్తారు ఇత్తడి అయిపోయేదాకా మీరు అన్నిసార్లు చెవి చూసేది ప్రేమ కాదురా బాబు పోయే కాలం ఆ తర్వాత చూద్దాం సిక్స్త్ వన్ ఐ డాష్ ఇన్ లవ్ విత్ మేరీ బట్ షీ లెఫ్ట్ మీ ఫర్ అనదర్ మ్యాన్ నేను మేరీతో ప్రేమలో ఉన్న ఉండేవాడిని కానీ ఆమె నన్ను విడిచిపెట్టింది ఎందుకంటే మరో వ్యక్తి కోసం బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఇదంతా కమ్యూ కేవలం ఒక కాలిక్యులేషన్సే కదండి మనకు మనం అనుకున్నట్టు ఉంటే మనిషిని ఇష్టపడతాం మనం అనుకున్నవి చేస్తే మనం ఇంకా ఇష్టపడతాం మనం చెప్పినట్టే వింటే ఇష్టపడతాం వీటిలో ఏది తేడా వచ్చినా కష్టపడతాం ఆ తర్వాత నష్టపడతాం అందువల్ల మనం చూడక్కర్లేదు ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి ఎందుకంటే షీ లెఫ్ట్ అని ఉంది కదా లీవ్ లెఫ్ట్కి పాస్ట్ టెన్సేగా అందుకని మనం తీసుకోవచ్చు వాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ మేరీ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ వాజ్ చూడక్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు సెవెంత్ వన్ చూద్దాం ఫ్రాంక్ డాష్ టెన్నిస్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరంలో టెన్నిస్ ఆడేటట వెన్ హీ వాజ్ ఎట్ స్కూల్ ఇప్పుడు కాదండి పాస్ట్ టెన్స్ అతను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అనగానే ఈజీగా పాస్ట్ టెన్స్ కావాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఇస్ ప్లేయింగ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూ హ్యాస్ ప్లేయిడ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ సంబంధం లేదు ప్లేయిడ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్ ప్లేయింగ్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూ ఓ అక్కడ మనం ఎప్పుడైనా పాస్ట్ కంటిన్యూ రాయాలంటే వైల్డ్ లాంటి వర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ వై హీ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ అలాంటివి ఏవైనా చేస్తేనే మనం అలా రాయగలుగుతాం అందువల్ల ఇక్కడ ప్లేయిడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఎయిత్ వన్ చూద్దాం డాష్ మీ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ నిన్న రాత్రి డూ యూ కాల్ మీ అంటారు అంటే ఎక్కడైనా పాస్ట్ టెన్స్ అంటే Did you call me last night? మీరు నిన్న నాకు కాల్ చేశారా అని అడుగుతున్నావు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్ జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఇట్స్ నైన్త్ వన్ ఐ వాజ్ ఎట్ ద క్లబ్ ఎస్ స్టడీ బట్ ఐ డాష్ యూ నిన్న క్లబ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను కానీ అని చెప్తున్నాడు ఏదో చూద్దాం ఐ డాష్ దిస్ అప్సెట్ ఇన్ మెనీ ఇయర్స్ లెవెంత్ వన్ ఐ డాష్ ఎ షవ్ వెన్ యూ కాల్ నువ్వు కరెక్ట్గా నువ్వు ఫోన్ చేసావు కదా అప్పుడే నేను షవ్ స్నానం ట్వెల్త్ వన్ మై బ్రదర్ డాష్ నెవర్ బీన్ టు యూర అంటిల్ హీ వెంట్ దేర్ లాస్ట్ ఇయర్ డే అన్ to dash very sick but she uh, decided to go out anyway 14 dash i dash to go swimming 
but the water was too cold. 15. He dashed her all night. 16. I dash able to sleep well for a week now. Jagratega children. Ye option sustai choose to. Okati grandisal chick chandi. Kangar padadi. Ilandi vokasari karaktega vintage chal. Yemuna do yemuna lu. Kutta gandhi lu lu. Kala ilan is a mighty. Varamila edu raite. Jagataka children. Tenses keywords in Bati Patkun. Nalo no, Nilo Nenu. Answers in Jusadama. Get ready for that. Answers in Chudam. First bit. I was at the club. In club the Garuna Pudu yesterday in a. But I couldn't dig. But an ante cani. Negative sense low sin. I dash you. Nenin chorle than day. In a club, the great Unangani, any memorable chore. I could put the butter chino negative sense. Yesterday, another cup of past tense. First option did not see. Did there was the Viva Neosudik of did not see Serpotun. Second option of don't see and on the present tense card. Was not saw a word under the had seen a past perfect of Paniledu. Obviously, option A did not see you. I was at the, I was at the club yesterday, but I did not see you. Okay, second bit, so the 10th one. I dashed this upset in many hours. I could have put over many years and a channel in Jeruthane on the end present perfect. Present perfect to continue, look at a chapo check a continue option lay the government present perfect to well poach. I haven't been this upset in many years. So, chala spastang at his coach, manam. I am not have a sundi, Tarawata been. One option slow present perfect is a cup of the dinner is good. Eleventh one I to dash a shower when you call no phone just now to name a most non and chase to una no and chapter up put all a zarutu in the gabati sariga the time was a ruth in the gabati manu you can actually turn the past tense on the eddy I mean when you call on the wall and a put one on past to continue lo chapali I am taking kadu have taken as a spelling get up oh was ta was taking took none i was taking a shower and wala i was bathing and tangada atla annamadu 12th adi answer c 12th one chudam my brother dash never been to europe until he went there last year chudam akkad never been to europe ante eppudu europe ki velli undaledi appati varaku he went there last year ninna ante last year he went there. Simple past tense. Then the combination in the past perfect. My brother had never been. Shall important and never. Always. I mean seldom. Usually. Ilantivatani adverb of frequency and Yamandamandi. Adverb of frequency and adverb of frequency put a main verb kumunde rayali. And the main verb being. And the Mundrayali. Quanta Mandik Teleka, for example, my brother never had been to Europe Anesta. Alana Kudan. Helping verb ki main verb ki majlo undali. Leda main verb ki mundundali. Helping verb unta dostu dan name failure. And a she has already warned. Ila chapal. She already had warned and chapakur. Adamanda? Right. Next to them, 13 bit. Diana. Dash very sick. But she decided to go out anyway. I am a baga bago ledu. I na gora baam re vela lan kute bai tige the maina. Decided ante past tense. Past tense ka jeppe ka thandi. Mik past continue gani past perfect gani. Ekar manan choose the has felt ani the present perfect. Has feeling ani word e vunda du. Has been feeling present perfect to continue not related. Aatar baat manan choose the was feeling past continue exact ka sir koi. Aatar baat fourteen the bitchu dam. I dashed to go swimming, but the water was too cold. Nakemo swimming chal on the Kani Nil Lemo Chala Chalagaunai was too cold. Past tense lo on the Gabrika past tense gaval. Anduvalamanam am wanting Gadu, have wanted Gadu, 
వాంటెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో స్విమ్మింగ్ నిజంగా నేను స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళాలని చాలా గట్టిగా అనుకున్నాను కానీ అప్పట్లో నీళ్లు చాలా చల్లగా ఉండేవి ఉన్నాయి కదా ఉండేవి సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడ అయిపోయింది ఇక ఫిఫ్టీన్త్ బిట్ చూద్దాం హీ డాష్ హెర్ ఆల్ నైట్ గ్రీన్ ఆప్షన్స్ అని అండి రైట్ ఆన్సర్స్ ఓకే హీ డాష్ హెర్ ఆల్ నైట్ రాత్రి అంతా కూడా ఆల్ నైట్ అంటే ఏదో జరిగింది ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ రాయాలి లాస్ట్ నైట్ కాబట్టి ఆల్ ఆబ్వియస్లీ పాస్ట్ కంటిన్యూ కావాలి ఆప్షన్స్ లో హ్యాస్ కాల్డ్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు సెకండ్ వన్ వాజ్ కాలింగ్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూ హ్యాడ్ కాల్డ్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాల్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆబ్వియస్లీ మనకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే మెయిన్ కంటిన్యూకి సంబంధించి ఒకే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి వాజ్ కాలింగ్ సిక్స్టీన్త్ బిట్ చూద్దాం ఐ డాష్ ఏబుల్ టు స్లీప్ ఐ డాష్ ఏబుల్ టు స్లీప్ వెల్ ఫర్ ఎ వీక్ నావ్ వీక్ నావ్ ఎన్ఓడబ్ల్యూ నవ్ అని వస్తే రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ కీవర్డ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఐ డాష్ ఏబుల్ టు స్లీప్ వెల్ ఫర్ ఎ వీక్ నావ్ ఇప్పటి నుండి నేను ఒక వారం వరకు హాయిగా పడుకోవచ్చు అంటే అలాగే నువ్వు చెప్పొచ్చు వారం రోజులైంది నేను ప్రశాంతంగా పడుకొని వారం రోజులైంది ఇప్పటి వరకు అని చెప్పొచ్చు అనగానే ఐ హ్యావ్ ఇన్ బీన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది ఒక్కటే ఉంది ఐ హ్యావ్ ఇన్ బీన్ ఏబుల్ టు స్లీప్ వెల్ ఫర్ ఎ వీక్ నౌ నిజంగానే నేను నేను కూడా వారం రోజులు అయింది సరిగా పడుకొని అంతే ఒక్కొక్కసారి నిద్ర పట్టదు అనమాట రైట్ చూసేద్దామా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోదాం గెట్ రెడీ మరి చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ సెవెంటీన్ బిట్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సాహెర్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సాహెర్ షీ డాష్ ఆన్ ద బాల్కని షీ డాష్ ఆన్ ద బాల్కని ఆప్షన్స్ చూడండి హ్యావ్ స్టూడ్ ఈ స్టాండింగ్ హ్యావ్ స్టూడ్ వాజ్ స్టాండింగ్ స్టాండింగ్లో డీప్ అనలేదు కొంచెం కొంచెం మీరు చూసుకోండి నేను ఆరల్గా చెప్తున్నాను కదా రైట్ ఎయిటీన్త్ వన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ లుక్ డెట్ షీ డాష్ నేను ఆమెని చూసినప్పుడల్లా ఆమె డాష్ ఈ స్మైలింగ్ ఐ స్మైల్ స్మైల్ వాజ్ స్మైలింగ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ బిట్ ఐ డాష్ స్మోక్ స్మోకింగ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఏ గో ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ బిట్ ఇవన్నీ ముఖ్యంగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్తో పాటు ఎస్ఎస్సి మీకు ఫస్ట్ ముఖ్యంగా టై వన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి రియల్లీ యూ మూవ్ టు ఏ న్యూ అపార్ట్మెంట్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ మళ్ళీ ఉందండి హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ డాష్ అట్ ద న్యూ అపార్ట్మెంట్ తర్వాత చూడండి ట్వంటీ వన్ ఐ డాష్ ఫర్ సెవెన్ అవర్స్ లాస్ట్ నైట్ ట్వంటీ టూ ఐ డాష్ దట్ యూ వెర్ హియర్ ట్వంటీ త్రీ When I came to this city, I dash any one. Prashantanga options anni chodandi. Sarain answer ni innukondi. Vijayam mi swantham cheskondi. Jagarthaga chodandi. Options eta chusata. Chodandi. Chal options anni kondi. Prati dinam ni darsanam Ikha dorakuna dorakuna నిన్ను చూడకుండా చూసారా మరి ఆప్షన్ చేసేద్దామా నిదురే నాక రాత్రంతా తెల్లలు వేసే నాకు రెడీ ఓకే చూద్దాం సెవెంటీన్త్ వన్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సాహెర్ చూడండి పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కి మనం ఎప్పుడు రెండే రెండు పాస్ట్ కంటిన్యూ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సాహెర్ నేను ఆమెని మొదటిసారి చూసినప్పుడు She dash on the balcony. And the other thing is, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. And the past continue. Obviously, we have to say, has to do with standing, has to do with standing, has to do with standing. She was standing on the balcony. Right. Next, 18th one. Every time I look at her, I'm going to choose her. 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 అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను ఆమెని చూసినప్పుడు ఆమె నవ్వింది అనాలి నవ్వుతూ ఉంది అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమవుతుందా మీకు సో అందువల్ల అక్కడ అలా రాయాల్సి వస్తే కనుక వైల్డ్ షీ వాజ్ స్మైలింగ్ అని రాయాలి సెంటెన్స్ మారిపోదు అందుకే షీ స్మైల్డ్ జస్ట్ పాస్ట్ కంట్ సింపుల్ పాస్ట్ కంట్ ఇక్కడ నైన్టీన్ ఐ చూ డాష్ స్మోకింగ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఏ గో చానాల క్రితమే నేను స్మోకింగ్ ని బ్రాకెట్ లోనే వాడు ఇవ్వడం జరిగింది స్టాప్ అని వర్బ్ స్టాప్ అనగా స్టాప్ చనాల క్రితమే నేను స్మోకింగ్ ని మానేసాను ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ 
ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్షన్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ అలాగే బెడ్స్ మీకు ఏవైనా సరే అన్నెసరీగా ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇలాంటి విషయాలు జోలకపోకండమ్మా ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండండి మంచి లైఫ్ మీకు ఉంటుంది జాబ్ వచ్చినా హాయిగా ఉంటుంది జాబ్ రాకపోయినా బ్రతకగలుగుతాం ఈ అలవాట్లు ఉంటే మాత్రం ఏమీ చేయాలి ఓకే రైట్ తర్వాత చూద్దాం ట్వంటీ ఎయిత్ బిట్ రియల్లీ మూవ్ టు ఎ న్యూ అపార్ట్మెంట్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ డాష్ ఎట్ ద న్యూ అపార్ట్మెంట్ నిజమా న్యూ అపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిపోతున్నావా ఎంతకాలం ఉంటావు అక్కడ అని అడుగుతున్నారు ఆబ్వియస్లీ ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అంటే హౌ లాంగ్ హ్యావ్ అన్నాడు ఎంతకాలం ఉంటారు అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూలో చెప్పాలి అనగానే ఫస్ట్ లివింగ్ లివింగ్ రాయాలి అంటే అక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్ ఉండాలి హ్యావ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కోసం రాసేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ కూడా హ్యావే వస్తుంది అందువల్ల మనం చూస్తే ఇక్కడ హ్యావ్ బీయింగ్ లివింగ్ ఒక్కటే మన ఆన్సర్ ఆర్ లివింగ్ రాయడానికి ఇక్కడ హ్యావ్ ఉంది ముందున హ్యావ్ యూ లివ్డ్ అన్నావు అనుకోండి ఎంతకాలం నివసించారు అని వస్తుంది అందువల్ల ఏం సెట్ అవ్వ ఓన్లీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ మాత్రమే సెట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ ఐ డాష్ ఫర్ సెవెన్ సెవెన్ అవర్స్ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ ఏడు గంటల పాటు ఏదో చేసావు ఆబ్వియస్లీ మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కావాలి హ్యామ్ స్లీపింగ్ వాస్ స్లీపింగ్ హ్యావ్ స్లెప్ట్ 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 రాయాలి పాస్ట్ టెన్స్ ట్వంటీ టూ ఐ డాష్ దట్ యూ ఆర్ హియర్ ఐ డాష్ దట్ యూ ఆర్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు వర్ అంటే అక్కడ అంతమే తెలుసా అది పాస్ట్ టెన్స్ యూ ఆర్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న సంగతి నాకు తెలియదు అనగానే ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాలి యా నోయింగ్ నోయింగ్ ఉండదండి ఇంగ్లీష్లో వి ఫోర్గా నోయింగ్ వాడకూడదు టేస్టింగ్ స్మెల్లింగ్ హియరింగ్ లైకింగ్ లవ్వింగ్ హ్యావింగ్ వి ఫోర్గా రాయకూడదు ఇవి అర్థమైనా మళ్ళీ వేరే ఏదైనా రావచ్చు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో అందువల్ల ఐ డి డింట్ నో దట్ యూ ఆర్ హియర్ నాకు తెలియనే లేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని అని చెప్తున్నావు ట్వంటీ త్రీ చూద్దాం వెన్ ఐ కేమ్ టు దిస్ సిటీ వెన్ ఐ కేమ్ టు దిస్ సిటీ నేను ఈ సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఐ డాష్ ఎనీ వన్ నాకు ఎవరు తెలియదు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాగనూ తెలియదు కదా అంటే ఐఎమ్ నోయింగ్ ఉండదని చెప్పేగా ఐ డి డింట్ నో ఎనీ వన్ ఎగ్జాక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఐ డోంట్ నో అనకూడదు మళ్ళీ వెన్ ఐ కే పాస్టెన్స్ నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు తెలుసు కదా అలా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం యునో వేర్ ఐ లివ్ నీకు తెలుసు నేను ఎక్కడున్నాను ఐ డాష్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఫర్ ద పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూద్దాం మరి తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ యు డాష్ మై బ్రదర్ హ్యావ్ యూ ట్వంటీ సిక్స్ వేర్ డాష్ లాస్ట్ నైట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ డాష్ ఇన్ బ్యాడ్ వెన్ ఐ హర్డ్ ద యాక్సిడెంట్ అవుట్ సైడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిడ్ యూ జస్ట్ డాష్ మీ ఎల్ ఐ ట్వంటీ నైన్ షీ ఈస్ ఎ మీన్ పర్సన్ ఐ డోంట్ లైక్ డాష్ టు హ్యావ్ థర్టీ ఐ డోంట్ నో హౌ థర్టీ వన్ బర్డ్స్ డాష్ నెస్ట్ ప్రశాంతంగా ఆన్సర్లు చేయండి ఎక్కడ కంగారు పడద్దు నిదు రే రాక రాత్రంతా కలలు వేసే నాకు వినగలనంటే తమాషా చేసి చూపన ఇంద్రధనసు కింద కూర్చుని మాట్లాడు జాగ్రత్తగా చేయండి కంగారు పడద్దు చందమమ్మతో ఆన్సర్లు చెప్పేనా చూసేద్దాం మరి చూసేద్దాం నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ యు నో వేర్ ఐ లివ్ నేను ఎక్కడ ఉంటానో నీకు తెలుసు కదా ఐ డాష్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఫర్ ద పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను అక్కడే ఉంటున్నాను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ చూడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఐఎమ్ లివింగ్ లివ్డ్ హ్యాడ్ లివ్డ్ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ అంటే డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ యు డాష్ మై బ్రదర్ హ్యావ్ యూ మీరు ఎక్కడా చూడలేదా నా బ్రదర్ని మీరు చూసారా మీరు అంటే ఇక్కడ విషయం గమ్మత్ అయిన లాజిక్ ఏంటంటే చివరిలో హ్యావ్ యూ లేదనుకోండి మీరు మా బ్రదర్ని చూసారా హ్యావ్ యూ సీన్ మై బ్రదర్ ఇలాగ ఏదన్నా అడగచ్చు కానీ ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే ఇది సెమీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంతే హ్యావ్ యూ సో హ్యావిన్ సీన్ 
హావింట్ సీన్ మై బ్రదర్ మీకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనే క్లాసు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఉన్న సెంటెన్స్ నెగిటివ్ అయితే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ పాజిటివ్ అవుతుంది సో యూ హావింట్ సీన్ మై బ్రదర్ అన్నాం అనుకోండి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ అవుతుంది హెల్పింగ్ వబ్ హ్యావింట్ అయితే అక్కడ హ్యావ్ అవుతుంది యూ అంటే యూ అదన్నమాట మామూలుగా అయితే హ్యావ్ సీన్ అనుకుంటాం మనం ఆ తర్వాత మనం చూద్దాం వేర్ డాష్ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ అనగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడగాలి బ్రాకెట్లో గో ఉంది కాబట్టి సో వేర్ వెళ్ళావు అంటే డిడ్ యూ గో డిడ్ యూ గో వేర్ ఆర్ గోయింగ్ ఉండదు వేర్ డిడ్ ఇన్ గోయింగ్ ఉండదు వేర్ డిడ్ యూ గో వెంట్ ఉండదు గో కదా సో మనం చూసేద్దాం నిజానికి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ డాష్ ఇన్ బ్యాడ్ నేను మనసంపై ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ హర్డ్ ద యాక్సిడెంట్ అవుట్ సైడ్ అప్పుడే నేను శబ్దాన్ని విన్నాను ఒక ప్రమాదం జరిగింది అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనసం పైన ఐఎమ్ లయింగ్ వాజ్ లయింగ్ లై వాజ్ లయింగ్ ఇక్కడ చాలా మందికి ఉన్న కన్ఫ్యూషన్స్ ఏంటంటే ఎల్ఐ లై ఎల్ఏవై లే వీటికి ఒక్కసారి ఫార్మ్స్ని జాగ్రత్తగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి చూడండి మీకోసం నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఎల్ఐఈ లై అంటే ఏంటి అబద్ధం లైడ్ లైడ్ వి టు వి త్రీ ఫార్మ్స్ కానీ వి ఫోర్ వరకు వచ్చినప్పుడు ఎల్ఐఈకి ఐఎన్జీ పెట్టకూడదు కాబట్టి ఎల్వై లైంగ్ ఎల్వై ఐఎన్జీ వస్తుంది దానికి మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎప్పుడైనా సరే ఐఎన్జీ యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక ఒక సఫిక్స్గా లాస్ట్లో వై అది న్యూటర్ లాగా అనమాట ఓవెల్ అండ్ కాన్సెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది అది ఆ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఎల్ఏవై లే ఉంచు అని కానీ పోస్టర్ మంచంపై ఇలా పడుకొని ఉండడం కానీ అట్లా ఉండడం అనమాట అది దానికి లెయిడ్ ఎల్ఏవై ఐఈడి సారీ ఎల్ఏ ఐఈడి వి త్రీ ఫామ్ కూడా లైడ్ వి ఫోర్ మాత్రం ఎల్ఏవై ఉంది కాబట్టి ఐఎన్జి అంటే ఎప్పుడు ఒకటేనమ్మా చివరిలో కాన్సినెంట్ ఉంటే మనం ఐఎన్జి పెట్టచ్చు ఓవెల్ ఉందనుకోండి కష్టం అందుకే ఎల్ఐఈకి ఆ లాస్ట్లో ఆ ఈ తీసేసి వై పెట్టుకున్నాం మనం అంటే ఐఈ తీసేసి వై పెట్టుకుని ఐఎన్జి పెట్టాం ఎల్ఐఈకి లేకి ఎల్ఏవైకి వై ఉంది కాబట్టి ఐఎన్జి పెట్టచ్చు ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు లై అంటే అబద్ధం లే అంటే ఉంచు పడుకును ఒక రకంగా పోస్చర్ అండి కరెక్ట్గా నువ్వు ఎలా ఉన్నావో ఆ మూడు అన్న అర్థమైందా ఇక్కడ ఏంటండి నేను మంచంపై పడుకుని ఉన్నాను అని చెప్పటం అందుకని ఐ వాజ్ లైంగ్ ఎల్వైఎన్జి అర్థమైందా ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి ఐ డాష్ ఇన్ బెడ్ వెన్ ఐ హెడ్ ద యాక్సిడెంట్ అవుట్ సైడ్ యాక్సిడెంట్ నేను విన్నప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను మంచంపై ఉన్నాను మంచంపై ఉండి పడుకోవడం అంటే ఏంటి మరి ఎల్వై ఐఎన్జి ఎలా ఉంటుంది ఆప్షన్ ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా తప్పించాడండి వాజ్ లియింగ్ ఎల్ఏవై ఐఎన్జి ఏ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్వై ఐఎన్జి లయింగ్ అంటే అబద్ధం అన్నమాట సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి వింటున్నారు కదా మీరు అనుకోకుండా ఆప్షన్ రాంగ్ పడింది మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఆ తర్వాత చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ డిడ్ యూ జాస్ట్ డిడ్ యూ అనగానే వి వన్ రాయాలి మనం మీ డిడ్ తర్వాత ఇక్కడ కాల్ ఒకటే ఉంది బిఎంఓ కాల్డ్ సిఎంఓ కాలింగ్ డిఎంఓ ఆర్ కాలింగ్ ఆబ్వియస్ చూడక్కర్లేదు ఆప్షన్ ఏ డిడ్ యూ జస్ట్ కాల్ మీ ఎల్ ఐయా ట్వంటీ నైన్ షీఈ్ ఎ మెయిన్ పర్సన్ మెయిన్ పర్సన్ అంటే ఏటో తెలుసా నీచమైన వ్యక్తి అని ఆమె చాలా నీచమైన వ్యక్తి ఐ డోంట్ లైక్ టాకింగ్ టు హే ఇక్కడ టాకింగ్ అంటే వర్బ్ కాదండి జరెండ్ లైక్ అనేది ఉంది చూసారా అది వర్బ్ నాకు ఆమెతో మాట్లాడటం ఏ మాత్రమే ఇష్టం లేదు షీఈ్ ఎ మెయిన్ పర్సన్ ఆమె నీచమైన వ్యక్తి అందుకే ఐ డోంట్ లైక్ టాకింగ్ టు హే ఇక టాకింగ్ వర్బ్ కాదు థర్టీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు డాన్స్ నాకు నిజంగా తెలియదు డాన్స్ ఎలాగ వేయాలో అని నాకైతే డాన్స్ తెలుసండి వేస్తాను కానీ మీరే చూడలేరనమాట తెలుసు అన్నాను బాగా వచ్చు అని చెప్పలేదు నేను అర్థమైందా ఇక థర్టీ వన్ చూడండి బర్డ్స్ డాష్ నెస్క్స్ బర్డ్స్ అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ కదా ప్లూరల్ ఫామ్ అయినప్పుడు ప్లూరల్ ఫామ్ అయినప్పుడు వెబ్ సింగ్లర్లో ఉండాలి బుల్డ్ బుల్డ్స్ అనకూడదు అనమాట బర్డ్స్ బుల్డ్ నెస్ట్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొన్ని బిట్స్తో మళ్ళీ మీకు ఒక వీడియో చేస్తాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి 
మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేసి ఇన్ని లైక్స్ చేస్తే మన వీడియోకి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇలాంటివి ఇంకొన్ని చేయాలనుకుంటాను ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ వీడియో ఎస్ఎస్సి మీ టై వన్కి కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి అలాగే చిన్న ఉన్ని ఆబ్జెక్టివ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎగ్జామ్స్ అనేటివి కూడా ఉపయోగపడుతుంది స్కూల్ స్టడీస్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో మరో వీడియోతో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూ అంతవరకు మీ షేఖ